നമസ്കാരം കനത്ത മഴ തുടരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടുള്ള മരണം നൂറ്റി നാൽപ്പതായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയും വീട് തകർന്നുമുള്ള മരണങ്ങളാണ് ഏറെയും വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിടുന്ന പാട്ന നഗരത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ബോട്ടുകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് റെയിൽ റോഡ് വിമാന ഗതാഗതം മുടങ്ങി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സതീന്ദർ നാരായണൻ സിംഗ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചി ബി ജെ പി എം പി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി പാട്നയിലെ രാജേന്ദ്ര നഗറിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ മോദിയെയും കുടുംബത്തെയും ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി ബിഹാറിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഗ കോസി ഗാൻടക് ബാങ്മതി മഹാനദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ സാധ്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്താൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് ജലാധികാരികളോട് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ പ്രവർത്തകർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജേന്ദ്ര നഗറിൽ കുടുങ്ങിയ നിരവധി മലയാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിക്കയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഗംഗാനദിക്ക് സമീപമുള്ള ബലിയ ജില്ലയിലെ ജയിലിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ അഞ്ഞൂറ് തടവുകാരെ അസംഘട്ടിലെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത് തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ജയിലിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതോളം തടവുകാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബലിയ ജയിലിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മോശം അവസ്ഥയിലായതിനാലാണ് തടവുകാരെ മാറ്റുന്നത് എന്നും വെള്ളം കയറുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു പാട്നയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രം വ്യോമസേനാ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അസംഗഡ് മിർസാപൂർ ഖാസിപൂർ അംബേദ്കർ നഗർ ഖോരഖ്പൂർ ഫിറോസാബാദ് ഉന്നാവ് ബാന്ദ ബലിയ സിതാപൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായി നിരവധി പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായി പട്നയിലെ വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ മോദിയും കുടുംബവും സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടെ കുടുംബത്തിന് പുറമെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സതീന്ദർ നാരായൺ സിംഗ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചി ബി ജെ പി എം പി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടെ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന രാജേന്ദ്ര നഗർ റെസിഡൻസ് ഏരിയ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിയതായും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ബിഹാറിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനമായ പട്നയടക്കം ബിഹാറിലെ വിവിധ മേഖലകളും യു പിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ ബിഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടി കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കൻ ബിഹാറിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഹാറിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പട്ന നളന്ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളം കയറിയതോടുകൂടി രോഗികളും ദുരിതത്തിലാണ് രാജേന്ദ്ര നഗർ എസ് കെ പുരി മേഖലകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചത് എന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കുമാർ രവി പ്രതികരിക്കുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പതിനെട്ട് സംഘങ്ങളെ ബിഹാറിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സംഘങ്ങളാണ് പട്നയിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപ